എല്ലാവർക്കും സൗമ്യാസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മീൻ പൊരിക്കാൻ അറിയാം എൻ്റെ മസാല കൂട്ടൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടാവും ഇതിൽ എന്താ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രത്യേകത എന്ന് ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാരിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി മീൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മസാല കൂട്ട് പെരട്ടി വെച്ച് മീൻ പൊരിച്ച് നോക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വളരെ ഈസിയുമാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ഞാൻ എന്ത് വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്കത് മിസ്സാവാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കിങ് ഫിഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെയ്മീൻ അപ്പോൾ വലിയൊരു സ്ലൈസാണ് അപ്പോൾ അതൊരു നാലഞ്ച് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല കൂട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതാണ് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം തേങ്ങ ഇനി ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഉണക്കമുളകും തേങ്ങയും കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉണക്കമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല എരു എരു ഉള്ളതാണ് അത് കാരണമാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തേങ്ങ അതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇടാതെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തേങ്ങയും കൂടി അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ടീസ്പൂൺ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പൊടി വെളുത്തുള്ളി ഉണക്കമുളക് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് പെരട്ടി വെച്ച മീനിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുത്ത മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇതൊരു തേങ്ങ ചമ്മിന്റെ ചമ്മന്തിയുടെ ഒരു കൂട്ടു പോലെ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാരിനേഷനും കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ മീൻ കഷ്ണങ്ങളിലും പിടിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് കാരണം മീൻ വറുത്തതിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം എന്നാലേ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ ആ മസാല മീനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒന്ന് പൊരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ എണ്ണയല്ല കുറച്ചൊരു ഷാലോ ഫ്രൈന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടു അപ്പോൾ ഈ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ലാത്ത പാ കടയിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാതിരിക്കും പിന്നെ ഈ കറിവേപ്പില അത് ഫ്രൈ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ആ മീൻ വറുത്തതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരോ ഫിഷ് പീസ് പീസസ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മീന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം കാരണം ഇത്രയും എണ്ണ മതി കൂടുതൽ എണ്ണ വേണ്ട ഈ ഇത്രയും ഒഴിച്ച എണ്ണ ധാരാളമാണ് മീൻ വറക്കാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തു അപ്പോൾ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേ ഓവറാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കരുത് കുറേ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ഭയങ്കര ഹാർഡാവും അപ്പോൾ അത്ര
അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഒരു തേങ്ങ ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയുടെ ടേസ്റ്റിലൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ